Tell me. Mấy bạn trả lời. Let me tell you a little bit about my family. Đúng không? Tiếp. What are you gonna talk about? Thì mấy bạn trả lời sao? I'm gonna talk about my family. Đúng không? Do you tell me about your family? Mấy bạn trả lời sao? Yes. Uh, let me tell you a little bit about my family. Dịch nôm na trong tiếng Việt các bạn hiểu không mà? Là một cái câu như vậy mình sẽ hỏi đi hỏi lại trang như khùng vậy đó. Nhưng mà nó sẽ giúp cho học viên nhớ được cái từ là Tell a little bit about my family. 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 Nó nói liên tục như vậy. Ok, được chưa? Rồi mình đã câu hỏi lại nha. What do you tell me? Trả lời sao? Let me tell you a little bit about my family. So do you tell me a little bit about your family? Mấy bạn trả lời sao? Yes, yes. Let me tell you a little bit about my family. So are you gonna talk about your family? Yes, I'm gonna talk about my family. Đương nhiên là my family, chứ không phải là your family. Uh, yeah. Are you gonna talk about your family? Khi mình hỏi thì mình phải hỏi ngược lại đúng không? Mình hỏi mình đổi cái ngôi đi. Bạn sẽ kể về gia đình bạn à. Đúng rồi, mình sẽ kể về gia đình của mình. Are you gonna talk about your family? Được chưa? Rồi ha, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Câu tiếp theo, I have a happy family. Mấy bạn comment câu này xuống giùm mình nào. Tôi có một gia đình rất hạnh phúc. I have a happy family. I have a happy family. Tôi có một gia đình rất hạnh phúc. I have a happy family. Tôi có một gia đình rất hạnh phúc. Vậy câu này các bạn có thể đặt được những câu hỏi gì nào? Các bạn có thể đặt được những câu hỏi nào? Các bạn đặt họ câu hỏi xuống như mình xem. Word question và yes no question là hai dạng câu hỏi cơ bản đúng không? Rồi. Vậy câu hỏi đầu tiên là gì? Do you have a happy family? Do you have a happy family? Đúng không? Câu hỏi số 2 là câu hỏi gì? Do you have sorry, từ từ rồi thay từ chữ cozy nha, từ happy trước đi, đối với từ happy trước đi. Câu số 1 đó là do you have a happy family? Câu số 2 là who who has a happy family? Đúng không? Who thì đi với who has chứ không có who do have gì đâu nha. Who has a happy family? Rồi câu tiếp tiếp nữa là gì? What do you have? Bạn có cái gì? What do you have? Comment ba câu hỏi này xuống cho câu này xem nè. Comment ba câu hỏi xuống có thể đặt được cho câu này cho mình. Do you have a happy family? Do you have a happy family? Là câu số 1. Câu số 2 là what do you have? Bạn có cái gì? Bạn có cái gì? Câu số 3 là gì? Câu số 3 là gì? Who? Ai? Ai có một gia đình hạnh phúc? Who has a happy family? Gì yeah. Rồi, lại nha, mình hỏi mấy bạn nha Do you have a happy family? Mấy bạn trả lời sao? Yes, I have a happy family Mấy bạn bên kia tự trả lời lại đi nha Rồi mình hỏi câu hỏi tiếp theo What do you have? Mấy bạn trả lời sao? I have a happy family Đúng rồi, mình sẽ đặt câu hỏi tiếp theo Who? Who has a happy family? Mấy bạn trả lời sao? I, I have a happy family Được chưa? Mấy chàng như bên tiếng Việt Bây giờ mình đặt câu hỏi lại nè Ai có gia đình hạnh phúc? Thì mấy anh chị mấy bạn sẽ trả lời sao? sao? I, I have a happy family. Bạn có một gia đình hạnh phúc hả? Yes, I have a happy family. Rồi bạn có cái gì? Tôi có một gia đình hạnh phúc. Đó vậy thôi, được chưa? Vậy thôi ha. Rồi lại nha. Rồi mình nói lại nè. So, do you have a happy family? Mấy bạn trả lời sao? I, I have a happy family. Rồi. So, what do you have? What do you have? I have, I have a happy family. Câu hỏi tiếp theo. Who has a happy family? Who, who has a happy family? I, I have a happy family. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta có thể thay các cái tính từ khác vào này mọi người ơi. Cozy, cozy. I have a cozy family. I have a cozy family. Cozy, mấy bạn phát âm cái từ này nha. Cozy có nghĩa là ấm áp, đầm ấm. Cozy, C-O-Z-Y. Comment xuống mấy bạn. C-O-Z-Y, ấm áp. Cozy family, cozy family, cozy, đúng rồi. Vậy mình thay vào, mình giờ mình không dùng happy nữa mà mình sẽ thay vào cozy thì mình sẽ nói sao? I have a cozy family, I have a cozy family, I have a cozy family. Tiếp tục mình đặt câu hỏi. So do you have a cozy family? Mấy bạn trả lời sao? I, I have a cozy family, I have a cozy family. Đúng không? I have a cozy family. Tiếp tục câu hỏi tiếp theo. 
Who? Who has a cozy family? Who has a cozy family? Ai ai có một gia đình nào mắm? Mình kêu là sao mình? I have a cozy family. I have a cozy family. I have a cozy family. Đó, đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo đó là So, what do you have? What do you have? Bạn có cái gì? Thì mình trả lời sao? I have a cozy family. I have a cozy family. Được chưa? Ok, đó. Từ tiếp theo là từ United family. Một gia đình đoàn kết với bạn. United, United. Rồi, United Family, United, 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 United là một gia đình đoàn kết, một gia đình đoàn kết gắn bó. United Family. Vậy mình thay vào đây nè. I have a United Family. I have a United Family. I have a United Family. Đó, học nói thì phải nói lên chứ đừng ngồi chát không nghe mấy thánh ơi. I have a United Family. I have a United Family. I have a United Family. Ừ, đúng không? Vậy thì mình sẽ hỏi là So, do you have a united family? Mấy bạn sẽ trả lời sao? Yes, I have a united family. Tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Who? Who has a Who has a united family? Cô phát âm như đĩa luôn. Ừ. Học đi. Học phát âm. Có tiền thì đầu tư trainer voice học với bọn mình. Phát âm nói chung là chịu khó đầu tư là được. Chắc ai cũng làm được hết trơn á. So, do you have a united family? Do you united Do you have a united family? Thì trả lời sao? Yes, I have a united family. Tiếp tục nha. So who? Who has a united family? Thì mấy bạn trả lời sao? I, I have a united family. So do you have a united family? Yes, I have a united family. So what do you have? What do you have? Bạn có cái gì? I have a united family. I have a united family. Được chưa? Vậy câu này mình có thể break ra và mình có thể nói sao? You know that I have a united, a cozy and a happy family. My family is very cozy. My family is very happy. My family is very united. Đó. Thì mình có thể học được từ vận luôn. Được chưa? Thì đó là cách của chúng ta ha. Chị Vương Ái quê rất là xiên nè. Lúc nào học cũng vô đủ. Rồi. Nuclear family mấy bạn. Comment từ này xuống như mình. Nuclear family. Nuclear family. Nuclear family là gia đình hạt nhân. It means that you have two generations in your house. Tức là chỉ có hai thế hệ trong gia đình của mình thôi là bố mẹ tới con. <cười> Hiểu không? Hiểu thì comment yes cho em xem nào. Hiểu comment yes. Follow mình các bạn bên TikTok ơi, người mới ấn vào nút follow mình. Lưu số điện thoại của mình nhấn nhắn Zalo cho mình để mình áp group cho mấy bạn để nhận đường link Zoom vô học luôn, nhận tài liệu rồi đàng hoàng. Học ở bên này mình không có 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 có, có, có xe tài liệu được, không có xe được nha. Nó không có nhiều cái công cụ giống như bên Facebook và YouTube. 0988-824-850. Rồi. Nuclear family. Nuclear family. Nuclear family. Được chưa? Rồi. Extended family là cái dạng gia đình mà như thế nào mấy bạn? Nhiều thế hệ. Có cousin, rồi có auntie, rồi có kiểu như mà uh, có thể là có nhiều gia đình cùng sống trong một cái cái gia đình vậy luôn. Thì gia đình gọi là gia đình mà dạng mở rộng á. Dịch nôm na, dịch mà dịch trắng trợn là extended family. Nhưng mà hiểu là một cái gia đình lớn nhiều người cùng sống ở trong đó nhiều người nhiều có thể nhiều gia đình có thể gia đình của uh, gì mình của chú mình của cô mình gì đó cùng sống trong một cái gia đình này luôn gia đình của mình nè gia đình của chú mình nè gia đình của bác mình này, cùng sống trong một gia đình thì gia đình này gia đình người hoa khá là nhiều đúng không người việt mình thì bây giờ ít rồi hồi xưa thì còn có bây giờ thì ít hơn rất là nhiều đúng không đọc nhanh không lưu kịp ha không chín tám 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 hai bốn tám năm không đúng rồi đang học free đó mọi người đang học miễn phí rồi, khi mà nói cái câu tiếp theo There are three of us Có ba người đó. Cái cách nói này nó khá là Tự nhiên, natural Còn khi chúng ta là uh, nhớ cái câu hồi lớp 6 không? There are four people in my family đó Thì nó thường là nó không có Natural mà, thường người ta sẽ nói đơn giản thôi There are three of us Có ba người thôi, đây là gia đình của mình nha Mình là con một Mình á, mình là con một Ví dụ mình kêu là Hello everyone, my name is Hugh and I come from a nuclear family There are three of us Vậy thôi thì là có ba người thôi là bố mẹ với mình thôi. There are three of us. 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 Three of us. Được chưa? Có ba người. There are three of us. Rồi, mấy bạn đến TikTok lưu lại một lần nữa nè. Trời ơi, tôi đọc mấy giờ. Rồi nha. My family is a nuclear family. My family is a nuclear family. Vậy ở đây có bao nhiêu câu? Trong một cái đoạn này thôi nó bao gồm có hai câu. Đúng không? Nó bao gồm có hai câu. Về mỗi câu như vậy mình có thể đạt được bao nhiêu câu hỏi? Đây, câu hỏi số 1. Rồi gia đình nhiều thế hệ nha. How many people are there in your family? Là câu đầu tiên. Bao nhiêu người trong gia đình của bạn? 
rồi 0988 824 850 lưu lại đi how many people are there in your family how many people are there in your family how many people are there in your family là câu đầu tiên có bao nhiêu người trong gia đình bạn how many people are there in your family được chưa câu hỏi số 2 các bạn có thể đặt được cho câu này đó là is your family a nuclear family gia đình bạn là gia đình hạt nhân hả dạng gia đình hạt nhân hả how many people are there in your family and Is your family a nuclear family? 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 Và câu hỏi tiếp theo, is your family an extended family? Ủa nhà bạn phải là cái gia đình như thế hệ không? Hả? Is your family an extended family? Extended thì phải là an nha. Follow mình các bạn bên TikTok ơi. À, đang viết số điện thoại ra cho mọi người này. 0988 824 850. Rồi. Má không nói mình nói giống điện nữa mà qua bên cái màn hình thì nó bị ngược đúng không? Is your family an extended family? What kind of family do you have? Bạn là sống trong một gia đình dạng gì? Đó, gia đình loại gì ví dụ vậy. What kind of family do you have? What kind of family do you have? Đó, thì đây là một vài cái câu hỏi điển hình mà chúng ta có thể đặt được cho trình, từ, từ trường hợp này, đúng không? Rồi. Uh, is your family a nuclear family? Or is your family an extended family? Cô viết thật não làm một lúc hai ba việc. Uh, bình thường xử lý ngoài cái nó quen. Rồi. How many people are there in your family? Mấy bạn trả lời sao? There are three of us. À. Uh, rồi mình hỏi câu tiếp theo, is your family a nuclear family? Yes, my family is a nuclear family. Or your family is an extended family. So you would say that my family is an extended family. Được chưa? Nếu gia đình mấy bạn là gia đình như thế hệ, mấy bạn sẽ sử dụng là my family is an extended family. Rồi, tiếp nha. What kind of family do you have? What kind of family do you have? Yes, I come from a nuclear family. Or... My family is a nuclear family. Nhớ lại số điện thoại nè. 0988 824 850. Rồi. 0988 824 850. Của số cũng dễ thuộc mà đúng không? Nhắn Zalo đi. Add group cho. Group đó mà đủ 1.000 người. Chắc chắn mình hứa. Mình break cái key của cái cái khóa học đó ra. Và mình sẽ viral 200 cấu thúc câu đó cho tất cả các bạn học. Không bán nữa. Rồi. There are three of us. My family is a nuclear family. My family is a nuclear family. Gia đình nhiều thế hệ là extended family. Còn gia đình hạt nhân là nuclear family. Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi các bạn trả lời. So how many people are there in your family? There are three of us. Or there are four of us. Or there are four of us. Tôi hình mấy bạn. So is your family a nuclear family? Mấy bạn trả lời là Yes, my family is a nuclear family. Rồi mình hỏi tiếp. So is your family an extended family? Thì mấy bạn nếu không thì mấy bạn là no còn mấy được chưa? No, my family is a nuclear family, not an extended family. Được chưa? Hiểu chưa? Rất là đơn giản các bạn ha. Rồi. So what kind of family do you have? What kind of family do you have? Rất nhiều bạn bên Zalo đang nhắn mình hãy đợi mình một chút xíu nha. Lưu lại nè. 0988824850. Copy đường link của room group Zalo đó và hãy giới thiệu cho bạn bè của các bạn là những người đang gặp phải vấn đề về tiếng Anh nghe nói học với mình mỗi ngày chủ nhật mình còn chia sẻ nhiều thứ hay ho nữa các bạn có thể xem tất cả những video đó đều lưu lại hết trên YouTube à, làm thumbnail rất đàng hoàng lên nó xem và subscribe kênh của bọn mình ha rồi tiếp tục chúng ta sang câu tiếp theo so they are my parents and myself đó, thì đây là trường hợp gia đình của mình thôi là gồm ba mẹ với lại tôi thôi bao gồm mẹ ba mẹ tôi và tôi they are my parents and myself còn mấy bạn có thể là gì? They are my parents, my sister, my elder sister, my younger sister, my 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 elder brother and me. Ví dụ vậy. Đó. Vậy thì cái ngữ điệu của chúng ta, đúng rồi, qua Zalo học nha. Vậy thì cái ngữ điệu của chúng ta các bạn có thể thấy ha. Các bạn có thể thấy đó là ngữ điệu khi mà liệt kê là luôn luôn các cái thành phần. Bây giờ các ví dụ liệt kê nè. Muối, đường, bột ngọt, tiêu. Tiêu là cái yếu tố cuối cùng. Vậy thì yếu tố cuối cùng tiêu đó nó sẽ hạ giọng xuống. Intonation của các bạn sẽ drop xuống vào cuối câu. Còn các cái thành phần nè. Muối, đường, bột ngọt thì mấy bạn cứ lên giọng. Mình lan lấy ví dụ tiếng Việt thôi. Tiếng Việt thì không làm vậy. Nhưng mà tiếng Anh thì nó là như vậy. Muối, đường, bột ngọt, and tiêu. Ví dụ vậy nha. Nè. A, B, C, and D. 
đó thì đó là cách khi chúng ta liệt kê các cái thành phần ở trong tiếng Anh cô đọc hay quá đương nhiên rồi mình giải pháp âm giọng Mỹ mà ok được chưa vậy thì khi các bạn liệt kê nha ví dụ they are my sister they are my dad my mom my sister my brother and me đó ví dụ vậy được chưa follow mình nhé các bạn bên TikTok ơi rồi sibling là gì vậy cô sibling là anh chị em ruột sibling là anh chị em ruột s e b l i n g sibling nói chung là anh chị em ruột được chưa sibling đó younger sister là em gái elder sister là chị gái younger brother là em trai elder brother là anh trai grandparents có nhiều người thì đang sống với ông bà của mình rồi sister in law là chị dâu hoặc là em dâu son con trai daughter con gái husband chồng wife là vợ đó được chưa hai trăm người đang xem bên tiktok follow mình nhé ấn vào nút follow mình lưu số điện thoại mình nè để mình add group zalo và nhận link zoom học thường xuyên với mình không chín năm tám tám hai bốn tám năm không rồi my younger sister my elder sister my younger brother my eldest brother nếu mình liệt kê thì luôn luôn các thành phần còn thông tin còn thông tin còn thông tin còn thông tin thì cứ lên ngữ điệu lên ngữ điệu lên ngữ điệu và thông tin cuối cùng thì mình drop down xuống ở phần cuối được chưa they are my parents and myself they are my parents and myself được chưa bao gồm ba mẹ tôi và tôi đó rồi vậy câu hỏi này mình đặt sao who are they các bạn trả lời tự trả lời thành phần các thành phần gia đình trong thành phần của các bạn nha rồi mình học bốn cộng tiếp này nè gia đình tôi luôn luôn là gì đấy encourages me encourages me encourage không có thường thêm s đâu nhưng mà nếu là thêm s đó là chia qua thứ ba số ít là mình gì cổ vũ đó mọi người để cái hình việt nam chiến thắng hay không liên quan lắm nhưng mà ý là cổ vũ ha gia đình tôi luôn cổ vũ tôi chẳng hạn my family always encourages me uh, encourages me encourages me encourages me đó rồi một cái cụm nữa nè raise me up các bạn đọc đi raise me up When someone raise someone up có nghĩa là mình luôn nâng đỡ người đó. Raise me up. Raise me up. Trời ơi, giờ này ai gọi cho tôi vậy gọi làm cái gì? Lưu số lại thôi. À, chat ra lôi. Raise me up. Raise me up. Raise me up. Raise someone up là mình nâng đỡ người nào đó, mình nâng đỡ người đó, mình giúp đỡ, mình nâng đỡ người nào đó. Encourage là cổ vũ, nâng đỡ, raise up. Give someone a hand comment cộng này xuống give someone a hand là gì mấy bạn give someone a hand when you give someone a hand it means that you help someone là mình giúp đỡ ai đó được chưa giúp một tay đó đó vậy thì mình có thể thấy nè ví dụ bây giờ mình có một cái câu như vậy my family loves me my family always gives me a hand my family loves me encourages me and gives me me a hand whenever I'm in trouble đó rồi mình đặt câu hỏi nè Does your family love you? Câu hỏi đầu tiên các bạn có thể đọc được là Does your family love you? 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 Yes, my family loves me. Yes, my family loves me. Yes, my family loves me. So what does your family do for you? What does your family do for you? Gia đình bạn làm cái gì các bạn? My family loves me. My family loves me. So who loves you? Who loves you? My family. My family loves me. Được chưa? Ba câu hỏi các bạn có thấy không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái động từ love trước, đúng không? Mình sẽ hỏi mấy bạn nè. So, does your family love you? Các bạn trả lời sao? Yes, my family loves me. Yes, my family loves me. So, what does your family do for you? My family loves me. My family loves me. Who loves you? I, I you bạn. My family loves me. Đó. Vậy thì tương tự như vậy chúng ta có thể thay đổi các cái động từ gì? Encourage, raise, gives a hand vào để đặt câu hỏi. Tiếp tục mình đặt câu hỏi mấy bạn này. So does your family encourage you? Does your family encourage you? Các bạn trả lời sao? Yes, my family encourages me. Yes, my family encourages me. Đúng không? What does your family do for you? My family encourages me. My family encourages me. Rồi tiếp, who encourages you? My family. My family encourages me. Câu tiếp theo mình hỏi nè, mình thay bằng cái động từ là raise someone up nè. So does your family raise you up? 
Yes, my family raises me up. Nhớ là chi về raises nha, yeah, raises me up. Who, who raises you up? My family. My family raises me up. So what does your family do for you? My family raises me up. Đó, được chưa? My family raises me up. Đó, và tiếp tục mình sẽ thay cái trường hợp tiếp theo đó là give someone a hand, giúp đỡ một tay, giúp đỡ tôi đấy. So does your family give you a hand? Yes, my family gives me a hand. Tiếp. Who gives you a hand? My family gives me a hand. <coughs> Who gives you a hand? My family gives me a hand. What does your family do for you? My family gives me a hand. Được chưa? Đó. Vậy nãy giờ ai mà đã theo dõi mình từ đầu tới giờ thì các bạn có thể hệ thống lại, các bạn có thể nói được một khúc về gia đình mình rồi. Bài này đương nhiên còn phía dưới rất nhiều nhưng sau thì chúng ta mới học. Bữa nay hứng ra lên dạy family nha các bạn in the city chưa học hết mà đúng không? Mấy bạn mà theo dõi mình hôm thứ năm, thứ năm hàng tuần là như chưa học hết bài đó đúng không? Rồi bữa sau hứng lên mình sẽ dạy tiếp. Rồi. Rồi, let me tell you a little bit about my family. Đó, mấy, mấy bạn thấy không? Nếu mà chúng ta học một cách chỉnh chu đàng hoàng, chúng ta sẽ nói được một đoạn. Let me tell you a ladies and gentlemen or good morning. Let me tell you a little bit about my family. I have a very happy family. My family is very cozy and united, you know? Đó, ví dụ vậy, cái xong cái chuyện ý. I live in an extended family. There are six people in my family or there are six of us. À, được chưa? Đó, hoặc là my family is an extended family. Đó, nếu mình có thể nói câu này. They are my parents, my elder sister, my younger brother, and me, or and myself. À, xong rồi cái gì? My family is very important to me because they always love me. They raise me up, they encourage me, and they always give me a hand whenever I'm in trouble. Đấy chưa? Nói được nguyên một đoạn luôn. Tất cả các trợ giảng cũng như là À, Thảo chị Điệp Đồ làm video này gửi vào 12 giờ đêm của thứ bảy tuần này 12 giờ đêm thôi bữa nay thứ mấy thôi 12 giờ đêm thứ tư tuần sau 12 giờ đêm thứ tư tuần sau đọc bài đầy đủ cái này quay phim lại nói nha ok các bạn rồi kết thúc chống vắng ở đây thông báo thêm một lần nữa đó là hãy áp bạn bè của các bạn vào group Zalo chỉ cần đủ 1.000 người mình thực hiện đúng lời hứa của mình hiện tại là 554 người nhưng mà phải là những người có nhu cầu chứ không phải áp lung tung Hãy hỏi bạn bè của bạn là những người thật sự muốn học tiếng Anh, nghe nói, à, tìm những cái giải pháp về học tiếng Anh. Thì hãy cứ vào cái rút Zalo đó và nhận đường link Zoom. Mỗi lần mình chia sẻ thì quăng vào học đông đông cho nó vui. 80 người còn ít lắm. Ai học trò của mình rồi thì biết có những lớp nó đông hơn như vậy, lớp chính thức. Còn đông hơn vậy nữa là lớp dày có bao nhiêu người đâu, đúng không? Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream và chia sẻ tiếp theo. Bye bye các bạn.